esta tierra. Miren, y agradecido también porque estamos aquí al frente de estos micrófonos para informarle, llevarle nuestra humilde opinión, nuestros humildes análisis, obviamente de los temas más importantes acaecidos a nivel mundial, nacional y por supuesto localmente porque somos aquí de Puerto Plata y esto por eso se llama al día con Puerto Plata para ustedes, para ponerlo a ustedes al día con Puerto Plata y con todos los temas nacionales. Bueno, eh, señores, ustedes saben que tenemos eh, una tormenta convertida ya en un huracán. Entonces, ¿qué resulta? Ayer, a su paso por eh, la isla de Puerto Rico, pues dejó a más de un millón de personas sin electricidad, provocó inundaciones. Eh, vimos ahí que las autoridades de de ese país eh, o de ese estado, eh, pues estaban declarando en estado de emergencia algunas localidades. Eh, hasta anoche no había, gracias a Dios, personas eh, fallecidas, pero sí muchas, eh, muchas familias afectadas, eh, dígase sus viviendas inundadas, eh, muchas comunidades sin electricidad también. Y de acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología, el Indomep, el huracán Ernesto ya de categoría 1, eh, en, está, se, locali se localiza aproximadamente a unos 1.200, eh, 1.025 kilómetros, perdón, 1.025 kilómetros al sur suroeste de Bermuda y a unos 500 kilómetros al nor noroeste de Puerto Plata, es decir, de nosotros, hasta noche. Eh, y este, este es el último eh, boletín de hoy, de las 6 de la mañana, de, de la del INDOME, que es el Instituto Dominicano de Metrología, pues posee viento máximo de 140 kilómetros por hora, de acuerdo a lo que dice el pronóstico, y se mueve hacia el norte a unos 20 kilómetros por hora, se prevé que siga alejándose sobre aguas del Atlántico Norte. O sea que gracias a Dios, como se dijo ayer incluso, nosotros no estamos ni estuvimos en peligro de, obviamente, por esta eh, situación que ya, eh, eh, esta tormenta que es, es huracán 1 y que reitero dejó a miles sin electricidad, y, y muchas inundaciones en Puerto Rico pero eh, gracias a Dios nosotros por aquí nos ha tocado verdad eh, se prevé que o se tenía previsto que iba a llover mucho pero tampoco lo hemos sentido en el caso de Puerto Plata porque si sí, no ayer tarde ayer tarde y al mediodía eh, estaba lloviendo para la costa norte para acá de de, 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 de Sosúa Cabarete Sabaneta de Yas y Gaspar Hernández Río San Juan, Atanagua y Samaná, todos esos lugares por ahí. Pero aquí en Puerto Plata simplemente eh, vimos una lloviznita. Buenos días, señor Félix Montán. Bueno, saludos, director. Saludos, Daniel Suárez. Saludos, Puerto Plata. Hoy ya es jueves. Así Estamos es. a 15 de agosto del 2016. Apenas algunas horas para ver entonces la actividad de la puesta en posesión Así o reconfirmación o toma de posesión porque el periodo es totalmente nuevo del de presidente de la república sí. pero hablando un poco del clima que usted estaba hablando pues debo decir que que no trajo a mayores consecuencias el tema de las amenazas aquí lo único que trajo algunas lluvias tal como usted señala en algunas provincias y en algunas regiones de, del país pero eh, a partir de la fecha, pues ya las alertas, al menos por este tema, habrán de, de continuarse. Es bueno que la ciudadanía la se, lo sepa, que, que le dé rienda a las actividades que tenías pendientes de cualquier naturaleza, porque por asunto de, de ese fenómeno natural, pues ya no tendremos ningún tipo de problema en este país. Pues bien, mañana ya es 16, señor director. El 16 de agosto de 2024 todos vamos a acudir 
al menos por los medios de comunicación, a enterarnos de uno de los hechos eh, importantes de la democracia y la política y la existencia de este país, que es, que es la transición de mando. Esta vez eh, no hay transi transición a un presidente diferente porque el presidente de la República hoy, recientemente ganó el proceso electoral para un periodo de cuatro años y solamente habrá que eh, hacer el acto y quizás eh, cumplir con el protocolo de juramentarlo una vez más como presidente al mismo Luis Abinader. Aquí, Así en es. este escenario, en este espacio, los presidentes dominicanos lo aprovechan para hacer un resumen simple de que ellos han hecho cosas y que pretenden hacer cosas eh, a favor del país. Yo creo que este escenario también será aprovechado para eso. Eh, es un escenario también donde se trata de lo mejor de la imagen de República Dominicana, del sistema democrático, de venderlo también como que se vea con, con un país que tiene eh, ciertas garantías y calidad para motivar también a la gente que nos visita, a los presidentes, a los inversionistas o a los embajadores, a los diplomáticos que están en la zona, seguirle dando, darle garantía de que este es un país que vive en un proceso plenamente democrático, sin ningún tipo de problema, en el cual aquí no solamente se podrá venir, también se podrá venir a invertir, a hacer negocios y ese tipo de cosas. Así que no, cae, no deja de ser cierto el tema de la política partidaria, que también eh, un poco de eso también se juega en ese escenario, para demostrar que el partido que gobierna ha sido también responsable y se merece lo que ha obtenido. Y quizás, quién sabe, si se merece más tiempo del que le queda, ¿eh? porque también esto es así. Así es que así nos es. preparamos. Obviamente las críticas vienen después del presidente, pues vienen un proceso de críticas por parte de quienes no están en el poder, que es normalmente lo que se da en estos procesos democráticos. El presidente se equivocó aquí, debió decir estas cosas, debió dejar estas. En fin, eso, ese es más o menos el proceso ahí. ¿eh? Así es. Mire, eh, realmente para el día de mañana el presidente tiene previsto jurar una vez más y como usted explicó, al día de mañana eh, no es un día como el 27 de febrero uh -huh. en el que por obligatoriedad constitucional el mandatario tiene que rendir cuentas del año anterior, sí. sino que mañana el jefe de estado va a ser juramentado a tomar posesión por cuatro años más, es decir, por un cuatro años más. Y entonces aquí mañana el mandatario, me refiero en la, la asamblea, ¿verdad? Eh, pues esboza todo su programa de gobierno y que va a implementar en sus cuatro años las, expect las expectativas como nación, obviamente, y como gobierno, pero además, obviamente, que aprovecha el escenario para, eh, porque es un, uh -huh. eh, un presidente que logró la reelección, sí. aprovecha el escenario y entonces ahí él destaca todos sus logros también, eh, o parte de los logros que él ha eh, hecho, ¿verdad?, eh, en favor de la sociedad dominicana, o sea, su gobierno, y por lo tanto, eh, eh, también luego sale eh, el, a, hacia una misa, Uh -huh. eh, hay una serie de programas hay, hay un, eh, que, un, un programa que el presidente sí, va a cumplir varias, mañana varias actividades, sí. incluso tiene una cena con los invitados eh, internacionales en horas de, de la noche eh, dígase los presidentes y los dignatarios ¿verdad? que están invitados y entonces el presidente de la república pues también eh, acudirá a, a ese escenario con gran optimismo, eh, pues jurando obviamente por un cuatrienio más eh, luego que el pueblo eh, lo eligiera eh, de manera a, absoluta. Nosotros esperamos que estos próximos cuatro años 
el gobierno de Luis Abinader esté enfocado en los temas principales, que le dé prioridad número uno, número uno. El presidente tiene que darle prioridad y su gobierno al tema de la salud en este país. Aquí no sí. podemos continuar eh, con, con hospitales que usted va y, y un sistema de salud deficitario para lo más desposeído. Eh, también continuar reforzando lo que es la seguridad ciudadana, se ha venido haciendo, eh, y también la protección del medio ambiente. La profundización en el tema de la reforma la, policial que claro, ya claro. ha iniciado, digo, no se puede cuando, descuidar de todo eso. Sí, cuando digo, la, cuando digo <coughs> el tema de, de, de la seguridad, ¿verdad? va todo englobado, pero también el medio ambiente y igualmente eh, tratar de estabilizar lo que es la, el, eh, la inflación. Porque miren, hay una cosa que le ha, ha golpeado al gobierno de Luis Abinader, y no, no al gobierno, al pueblo dominicano, y es la inflación en estos últimos años. Obviamente eso se debe a factores internacionales, pero también hay que mejorar los salarios, porque si usted tiene mejor salario, usted sí. tiene mayor poder adquisitivo para comprar, ¿verdad? Mejor es o sea, Una serie de cosas que ojalá, pero principalmente el tema mío con el que yo me voy es con el de la salud. ¿Eh? Sí, este pueblo así. merece una mejor salud así, es. así que vamos a esperar que, que vamos a ver qué va a traer el barco vamos, los nuevos, al, se han dado a conocer algunos funcionarios ya y pues eh, a partir de mañana supongo que van a, sa a salir más ya, se van a dar a conocer los otros, si no es que el mandatario va a dejar en su mismo lugar a uh -huh. los que están ¿verdad? pero van a haber cambios porque tienen, tiene, tiene que haber cambios, porque miren José Ignacio Paliza tiene que ir al gobierno. Uh -huh. Tiene que ir al gobierno Guido Gómez Mazara, que se ha estado incluso mencionando que va para Indotel. Tiene que ir al gobierno eh, Ramón Alburquerque. Uh -huh. Tiene que ir al gobierno Eddie Olivares. Tienen que ir al gobierno los aliados ahora. Ahí está Julio Sosa Valentín. Una serie de, sí. de, 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 de dirigentes opositores que obviamente eh, apoyaron eh, al presidente sí. Luis Abinader y tienen que, lo, que tener lo, participación. Los partidos... Los partidos, los partidos eh, Alternativo, ¿verdad? Minoritario, Estos sí. partidos que tienen menos matrícula y que al principio iniciaron a unirse a la, al proyecto de, del PRM y de Luis Abinader. Sí. Eh, muchos dirigentes, la, su mayoría de dirigentes en los pueblos, eh, han estado preparando los currículos. Algunos de ellos me han dicho, no, no, yo tengo el currículo listo. Los otros, eh, no, yo lo bueno. estoy, me dijeron que esté, que esté listo. Ah. Eh. Y hay aliados que vienen del Partido de la Liberación Dominicana que tienen algunas ideas, hay especulaciones, pero me dicen, no, 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 fulano está muy bien, está sonriente porque eh, va a estar en el gobierno. O sea, hay, hay buenas expectativas para los, para los aliados. Así que esperamos que el gobierno pueda manejarse el, el, el Estado. La gente dice que es inmenso, pues yo pienso que que también tiene muchas limitantes, porque esto es, es unos costos que no es tan fácil, pero ojalá que puedan trabajar todos a favor de la mayoría, que es lo que debere, debe pasar o debería pasar. Bueno, Mire, así. señores, la eh, Marilady Paulino, la atleta la número uno ahora mundial en, la, en los 400 metros, en el día de ayer eh, recibió noticias muy buenas y fue que tuvo un ascenso. Ustedes saben que ella es de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y ayer fue elevada a primer teniente de la Fuerza Aérea eh, de la República Dominicana y se le otorgó eh, reconocimientos y junto a ella, por supuesto, que otros atletas recibieron el reconocimiento. Dice una información eh, vinculada a ese hecho que la atleta dominicana fue eh, condecorada por distinción del presidente de la República, Luis Abinader, a través del ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa. Con ella también eh, Junior Alcántara, Cristian Pinares, Andris Nin Reyes, Aníbal Medina, Alexander. Eh, Ogando, 
Robert King, Francina Martínez y José González. Todos ellos, de una forma u otra, tuvieron participación y tuvieron eh, medallas y otras distinciones en los Juegos Olímpicos, los pasados Juegos Olímpicos París 2024. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque sé que Carlos Castellano, ¿verdad? Que es nuestro experto en tema deportivo, posiblemente nos hable un poco sobre esa información y por supuesto las otras también. Miren, para mañana el presidente de la República eh, que tomará posición tiene también en su mente eh, someter a las cámaras legislativas, al Congreso Nacional, algunos temas relacionados con reformas. Las reformas tienen que ver con la reforma constitucional y otros tipos de reformas que el presidente de la República, el Partido Revolucionario Moderno y junto a algunas instituciones o algunos juristas ya han consultado. Pero ayer tarde, ya noche, el periódico Listín Diario salió publicado una información que me, me parece interesante y me parece que es una de las que pudiese que, traer un poquito de, de algunos elementos de discordia que el Estado Dominicano, que el Poder Ejecutivo di, había dicho o dijo una información eh, ya la tarde de ayer, muy un poco tarde ya, el Poder Ejecutivo había eh, sacado de la reforma eh, el, la idea este del que tiene que ver con, con la justicia. Sí. Eh, y eso quizás los asesores del presidente, del Poder Ejecutivo, del mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, vieron que había que esperar otras cosas, que no era tan oportuno eh, trabajar el tema ahora, entonces parece que fue sacado del de tema de la reforma. Sí, mire, el presidente de la República decidió dejar fuera de su anteproyecto, mejor dicho, o proyecto de reforma constitucional, el tema que eh, eh, atañe a lo que es el Consejo, a la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público. Este, este proyecto tenía previsto modificar el artículo 174, sí. ¿verdad?, que tiene que ver eh, de la constitución que tiene que ver con la conformación del consejo del ministerio público pero el mandatario eh, lo ha dejado fuera y no eh, coincide con una carta que le envió la procuradora general de la república Miriam Germán eh, que ayer fue dada a conocer en el que ella dejaba claro y establecido de que como procuradora no había sido consultada para la reforma constitucional, ni mucho menos para el tema este que, con, eh, que atañe a lo que es el, eh, la escogencia del Procurador General de la República por el Consejo Nacional de la Magistratura y también el, para ese artículo que modificaba el, el, ese artículo 174 respecto al Consejo del Ministerio Público. Eh, Antoliano Peralta dijo que eh, en el marco del comportamiento democrático de Luis Abinader, que incluso eh, ayer él estaba en Santiago reunido sí. con sectores empresariales, eh, profesionales del derecho, es decir, jurídico, uh -huh. y de la sociedad civil, escuchando eh, como parte de este proyecto de reforma, porque el presidente Luis Abinader ha querido que escuchen a todos los sectores, ya ha dado su opinión el Colegio de Abogados, Juristas, eh, instituciones, empresarios, etcétera. Y en el marco de eso, eh, Antoliano Peralta dijo que Abinader decidió excluir de la modificación a la Constitución ese artículo 174. Peralta eh, también eh, respondía a la misiva de Miriam Germán, ¿Verdad? Que fue fechada el 12 de agosto. Y no es para menos porque el presidente, usted es testigo y todos somos testigos, que en otras ocasiones el jefe de Estado, 
cuando se le critica, por ejemplo, como ha sido el caso de este artículo 174, sí, sí, 174 que, ha, sí. Sí, que ha sido muy cuestionado. Es el artículo por, que, que conforma, como sí, está conformado el, 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 consejo, el consejo del Ministerio, del Público. Ministerio Público. Entonces, eh, ha recibido mucha crítica el proyecto sometido por Luis Abinader y ha decidido dejarlo fuera. Como en otras ocasiones, el mandatario pues escucha a sectores Creo que de su parte, eh, eh, pues, fortalece incluso y se ve como un hombre que no quiere avasallar a nadie con su poder en el Congreso Nacional a partir de ya de mañana, sino que, pues, está escuchando y cuando tiene que recular, sí. pues, lo hace. Y yo prefiero, eh, lo dije aquí hace ya como dos años, ¿verdad?, una vez, yo prefiero tener un presidente que recule si se equivoca y no un presidente que escuche a todo el mundo y aunque esté equivocado continúe haciendo las barbaridades. El presidente puso los oídos en el corazón del pueblo y de todos los sectores que han estado cuestionando y prefirió sacar de la reforma constitucional la modifica, modificar el artículo 174 que respecta a lo que es eh, la conformación ya eh, del de Consejo del Ministerio Público, que dicho sea de paso, eh, la Asociación de Fiscales, ¿verdad? Y que conforma el Consejo del Ministerio Público, incluso realizó un piquete el pasado lunes, tanto en la Fiscalía y después en horas de la noche fueron a, consultar, uh -huh. a, a emitir su opinión eh, ante el consultor jurídico. Así que vamos a esperar. Lo que sí queremos es, obviamente, que se saque lo mejor de este proyecto de reforma constitucional que Luis Abinader eh, as, eh, va a someter a partir de mañana ya. Y qué bueno que todos los sectores están opinando para que sea eh, lo mejor que se saque de, de, de ese proyecto. Así es. Eh. En cuanto a, perdón ya, Feli, para, para terminar de, de mi parte, en cuanto a lo que es unificar las elecciones, el presidente y, y ha recibido, y el gobierno, ¿verdad? Ha recibido apoyo de numerosos sectores. Sí, es un tema. Son, mira, está 90 a 10. Eso. Sí. 90 favorecen que, que se unifiquen las elecciones y 10 eh, están en contra. Y ni se diga de la reducción del número de diputados que la mayoría de sectores de la sociedad lo ve también positivo porque eso va a traer ahorro para nuestro país. Bueno, yo creo que el presidente está en una camisa interesante. Eh, a partir de mañana, a partir del lunes, sí. yo pienso que hay que ver un poco ya de la reacción de la gente, de cómo será todo este proceso, porque si bien es cierto que tenemos una modificación constitucional ahí a la vuelta de la esquina, lo bien es cierto es que todavía hay algunos sectores que, aunque en su momento se han referido al tema, en estos días están muy tranquilos y me preocupa un poco esa tranquilidad que tienen porque eh, si usted está muy tranquilo, muy tranquilo, significa dos cosas. O que usted se va a quedar muy tranquilo sí. o que tiene un as debajo de la manga. Entonces, eh, hay que esperar ¿verdad? el lunes cómo van a, re a reaccionar algunos sectores que en su momento han señalado que no están de acuerdo o que la Constitución no necesita eh, modificación en, en, en algunos temas o en, el, en los sentidos. De hecho, que lo está planteando el presidente, que son todos sentidos más o menos con cierto nivel de equilibrio. Uno lo puede ver desde mi punto de vista, independientemente desde el punto de vista que lo vean otros. Así Vamos a la pausa. Antes, y cuando retornemos ¿eh? antes de irnos a la pausa brevemente eh, uh -huh. vamos a decirle a, a las personas que tenemos una invitación aquí el club de Bejar, verdad el más antiguo del país el Gustavo está Bejar, okay. invitando al pueblo general en especial a las ligas y clubes y a las asociaciones de baloncesto a la celebración del 104 años escuche bien eh 104 años de fundado el Club Deportivo y Cultural Gustavo Bejar. Así que eso es para eh, a las 10 de la mañana, pero no dice el día, señores. Eso es mañana. Pero, 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 pero ¿no? no lo dice la comunicación, no, ¿Cómo usted lo sabe. Sí. Bien, eh. 
Eh, yo no sé. Tienes razón, tienes razón. Eh, Soy pues... yo que estoy mal. Lo dice ahí. Es eh, para mañana. Pues, Pásame los lentes, Daniel. Que eh, no, no vamos, sí. vamos a una breve pausa. Retornamos enseguida. Esto sí, es al día sí. con Puerto Plata. A través de Radio Isabel de Torre. No le cambie. Pausamos.